বৈশিষ্ট্যের পড়ার বিষয় আমরা শুনি দ্রবণ ও দ্রবণের বৈশিষ্ট্য আমরা এই বিষয়টা নিয়ে প্রথমে আলোচনা করব তো দ্রবণের সঙ্গে আমরা ফার্স্টের এই পড়াশোনা করে এসেছি দ্রাব্যতা দ্রাব্যতা গুণ ফল অধ্যায় তো তারপর সেকেন্ড পার্টে এই অধ্যায়ে এই দ্রবণের সংজ্ঞা এবং দ্রবণের বৈশিষ্ট্য এই বিষয়টা এখানে আলোচনা আছে আলোচনাটা শুধুমাত্র আছে এই জন্যই যে দ্রবণের সঙ্গে ক্লোয়েড ও সাসপেনশনের সম্পর্কটা কি এটা জানার জন্যই এখানে এই পদার্থের যেখানে দ্রবণের সংজ্ঞা কণার আকার বলতে দ্রব কণার আকার যেমন পানি চিনি মিশালে সর্বত যেমন লবণ পানি মিশালে দ্রবণ যেমন গ্লুকোজ পানি মিশালে সর্বত হয় যেমন স্যালাইন পানি মিশালে স্যালাইন পানি এটা সব এক একটা দ্রবণ এখানে দ্রব কণার আকার টেন্টন বা মাইনাস সেভেন সেন্টিমিটারের মধ্যেই থাকে এখানে আমরা দ্রব এবং দ্রাবক দুটো শব্দ আমরা শিখে এসেছি দ্রব এবং দ্রাবক এখন দ্রবকে আমরা বলবো দ্রব শব্দটা ইউজ করা হয় এর সাথে দ্রবের আর একটা শব্দ আছে সেটা হলো বিস্তৃত দশা বিস্তৃত দশা বা বিস্তৃত বিস্তৃত দশা বা বিস্তৃত ফেজ বলা হয় বিস্তৃত ফেজ দুটো নামে করা হয় একটা হলো দ্রাবক দ্রাবকের আর একটা নাম আছে সেটা হলো বিস্তারণ বিস্তারণ মাধ্যম দ্রাবক বা বিস্তারণ মাধ্যম তাহলে আমরা বিস্তৃত ফেস এবং বিস্তারণ মাধ্যম এই দুটো শব্দ সম্বন্ধে আমাদের জানতে হবে যেমন আমরা এখন একটা যদি উদাহরণ দিই এখানে 
द्रवण तैरिटे बोलोरण माध्यम मीडियम द्रवण सम्बन्धे आईडिया निल उदाहरण चीनी पानी एक द्रवण उदाहरण जेमन सलैन सलैन पानी एट द्रवण उदाहरण हाँ तुम्हार नम्बर वन नम्बर टू सूगार सूगार प्लस वाटर सूगार प्लस वाटर लिकुईड लिकुईड मिले द्रवण होते प्लेस कर द्रवण तैर लिकुईड लिकुईड मिले द्रवण तैर उदाहरण हाइड्रोजन गैसाडियम मेटाल हाइड्रोजन गोषण द्रवण सब एक द्रवण उदाहरण द्रवण शर्त हल द्रवण शर्त पदार्थ पदार्थ जो मिक्सअप जो मिश्रित हो तहदिक पदार्थ जो मिश्रित हो 
সর্বত্র তাদের সমান অনুপাত থাকবে যেমন চিনি পানি মিশা ভালো হয়ে করলে পাত্রের তলায় মাঝখানে উপরে তলে সব জায়গায় চিনি পানির অনুপাত সমান থাকবে এটাকে বলে সমস্যত্ব অবস্থা তো এখানে তোমার এটাও সমস্যত্ব অবস্থা এটাও এটা সব সমস্যত্ব অবস্থায় থাকে হ্যাঁ কপার জিঙ্ক মিলে তোমার কাঁসা তৈরি হয় কপার পিতল তৈরি হয় হ্যাঁ এরকম তোমার মরিচাহী নিষ্পাত তৈরি হয় হ্যাঁ তোমার নিকেল ক্রোমিয়াম হ্যাঁ তারপরে কার্বন মিলে মরিচাহী নিষ্পাত তৈরি হয় সবই কিন্তু দ্রবণ কারণ সুষম ভাবে মিশ্রিত থাকে আর দুই নম্বর কন্ডিশন হলো নেক্সট যেটা কন্ডিশন প্রথম কন্ডিশন হলো দ্রবণের প্রথম কন্ডিশন হলো যে তাকে সমস্ত মিশ্রণ হতে হবে তোমার প্রথম শর্ত হলো যে সমস্ত মিশ্রণ আর দ্বিতীয় কন্ডিশন হলো তোমার আকার টেন্ডু দুপার মাইনাস সেভেন সেন্টিমিটার যদি এই কন্ডিশনের মধ্যে হয় এই দুটো কন্ডিশন দেখো এখানে সব কমার আকার এই রেঞ্জের মধ্যে আছে এখন বুঝতে হবে যে এগুলাতে এখানে আমরা দ্রব এবং দ্রাবক এখানে সহজে বোঝা যাচ্ছে এটা দ্রব এটা দ্রাবক এটা বোঝা যাচ্ছে কিন্তু এখানে দ্রব দ্রাবক দ্রব দ্রাবক বুঝবো কিভাবে এটা একটা বিষয় আছে এটা কিন্তু এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না এগুলা কোনটাই দ্রব দ্রাবক দ্রব কোনটা দ্রাবক কোনটা এটা বোঝা যাচ্ছে না হম এটা বোঝার একটা উপায় আছে সে উপায়টা আমি বলে দিচ্ছি এটা মুছে দিলাম এটাতে আপাতত লাগছে না আমার দ্রব মানে ডিসপার্স ফেস আর দ্রাবক মানে ডিসপার্সন মাধ্যম এটা মাথায় রাখতে হবে এই অধ্যায় এখানে ইউজ করেছে হ্যাঁ তো আমি এখন তোমাদেরকে তোমাকে যেটা বলছি যে দ্রব দ্রাবক বুঝবো কিভাবে দ্রবণে দ্রবণের যে পদার্থে যে পদার্থের পরিমাণ কম যে পদার্থের পরিমাণ কম থাকে তাকে দ্রব বলে আর দ্রবণে এটা বোঝার উপায় হ্যাঁ এখানে দেখা যায় যে পানি বেশি থাকে তাহলে পানি দ্রাবক এটা কম থাকলে এটা দ্রব যেটা কম থাকবে সেটাই দ্রব আর যেটা বেশি থাকবে সেটা দ্রব এখানে দেখা যায় কপার এবং জিঙ্কের মধ্যে কার পরিমাণ বেশি থাকে যেটা বেশি সেটা দ্রাবক যেটা কম সেটা দ্রব তার মানে দ্রাবক হতে হলে যে সবসময় পানি হতে হবে এমন কথা নাই সমস্যত্ব মিশ্রণে দুই বা অধিক পদার্থের সমস্যত্ব মিশ্রণে যে পরিবর্তন পরিমাণটা কম থাকবে সেটাই দ্রব যেটা পরিমাণ সবচেয়ে বেশি থাকবে সেটা দ্রাবক হ্যাঁ এটা বুঝতে হবে এখান থেকে তো তাহলে আমরা দ্রবণ সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি আইডিয়া হচ্ছে যে দ্রবণ হতে গেলে শুধু যে চিনি পানি মিলেই দ্রবণ হবে এটা না এই কথাটা ভুল এটা ভুল ধারণা কঠিন কঠিন মিলেও দ্রবণ হতে পারে আবার গ্যাস গ্যাস মিলেও দ্রবণ হতে পারে যেমন বায়ু হ্যাঁ বায়ুতে অক্সিজেন নাইট্রোজেন কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস সুষম ভাবে মিশ্রিত আছে সমস্ত ভাবে মিশ্রিত আছে অতএব এখানে দ্রবণ এটা গ্যাসে গ্যাসে দ্রবণ বা গ্যাসীয় পদার্থের মিশ্রণ দ্রবণ শর্তটা মানলেই দ্রবণ তো তাহলে এখন আমরা দ্রবণের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কি আলোচনা দিতে পারি বা
ওকে আমরা দ্রবণের বৈশিষ্ট্য তাহলে ইউজ করি নাম্বার 1 সমসত্ব মিশ্রণ প্রথম সত্ত্ব হলো সমসত্ব মিশ্রণ এটা হলো বৈশিষ্ট্য দুই নাম্বার বৈশিষ্ট্য হলো দ্রব কণার আকার মাইনাস সেভেন সেন্টিমিটার দ্রুত ব্যাপিত হয় ব্যাপিত হওয়া মানে কি পদার্থ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ছড়িয়ে পড়া এই ছড়িয়ে পড়াটা খুব দ্রুত হবে নাম্বার চার তোমার পিন্ডাল প্রভাব নেই পিন্ডাল প্রভাব নেই পিন্ডাল প্রভাব জিনিসটা কি সেটা আমাদের পিন্ডাল প্রভাব হলো আমি টিন্ডাল প্রভাব লিখে দিচ্ছি লিখে নাও কোন মিশ্রণে দৃশ্যমান আলো প্রবেশ করলে যদি আলো বিচ্ছুরিত হয় ঘটনা প্রভাব এটা হলো টিন্ডাল প্রভাব টিন্ডাল প্রভাব হলো কোন মিশ্রণে যদি আরো প্রবেশ করা হয় বিশ্বমান আলো প্রবেশ করানো হয় তাহলে আলো যদি বিচ্ছুরিত হয় মানে আলোটা ছড়িয়ে পড়ে তাহলে সেটাকে বলা হবে টিন্ডাল প্রভাব এই বলছে দ্রবণের ক্ষেত্রে টিন্ডাল প্রভাব নাই বিজ্ঞানী টিন্ডাল বিজ্ঞানী টিন্ডাল এই টিন্ডাল প্রভাবটা প্রতিষ্ঠা করে টিন্ডাল সায়েন্টিস্ট টিন্ডাল তার নানানুসারে এটাকে টিন্ডাল প্রভেদ প্রভাব বলা হয় এরপরে আমাদের আরো বৈশিষ্ট্য আছে নাম্বার ফাইভ নাম্বার ফাইভ ব্রাউনীয় গতি দেখা যায় না ব্রাউনীয় গতি ব্রাউনীয় গতি দেখা যায় না ব্রাউনীয় গতি প্রদর্শন করে না ব্রাউন গতি প্রদর্শন করে না এটা একটা বৈশিষ্ট্য ব্রাউনীয় গতি কি এটা আমাদেরকে জানতে হবে ব্রাউনীয় গতি কি কোন মিশ্রণে যদি দ্রব কণা ইতস্তত ইতস্তত দৌড়াদড়ি ছোড়াছুটির মধ্যে থাকে এবং জিগজাগ প্যাটার্নে যদি দৌড়াদড়ি ছোড়াছুটির মধ্যে থাকে তাহলে সেটাকে বলা হয় হ্যাঁ ব্রাউনীয় গতি অভিরাম বিক্ষিপ্ত ভাবে গতিশীল অবস্থায় থাকে হ্যাঁ তখন এটাকে বলা হয় ব্রাউনীয় গতি বিজ্ঞানী ব্রাউন এটা আবিষ্কার করে হ্যাঁ তোমার কোন মিশ্রণে ধ্রুব কণা ধ্রুব কণা যদি দ্রাব কণার দ্বারা আঘাত খায় খেয়ে যদি বিক্ষিপ্ত ভাবে ছোড়াছুটির মধ্যে থাকে বিক্ষিপ্ত ভাবে তখন সেটাকে বলা হয় ব্রাউনের গতি হ্যাঁ বিজ্ঞানী ব্রাউন এই আহ এই গতিটা আবিষ্কার করেন এই জন্য নামান সেটাকে ব্রাউনি কারণ ব্রাউনীয় গতি বলা হয় আমি ব্রাউনের গতির ছবি দেখাচ্ছি তোমাকে দেখো এরকম একটা কণা ধরো কণাটা এখানে আসছে এখান থেকে এখানে এখান থেকে এখানে এখান থেকে এখানে এখান থেকে এখানে 
द्रवकणाघात मारे मैं चारिदी तो द्रवकणा मुख कर विक्षिप्त भाव चलाचल करना चल रुजोग पाना क्योंकि मन करो नाई दिखे धक्का मार्चे असम भाव द्रवकणार ऊपर द्रवकणार ऊपर धक्का द्रवकणा द्रवकणारिप्त भाव मान एलोम भाव छोटा छुटी करते गति के बला ब्राह्मी गति ब्राह्मी गति विषय द्रवण क्षेत्र प्रदर्शन करना द्रवण क्षेत्र द्रवण स्वच्छ द्रवण स्थायी स्वच्छ बोलते पदार्थ आरोप द्रवकणा पत्र जमा द्रवकणा पत्र जमा हो जाए कि जेमन कदा पानी कदा पानी के भलो भाव नाड़ा दी ना दे खूब घन हो जाए कि पत्र जमा बाल पत्र जमा स्थायी लवन पानी लवन पानी मिसाया लवन की पत्र जमा जमा खबर साल पानी जो मिले भलो भाव ने खबर साल पत्र जमा जाए जमा के बोले स्थायी मैं द्रव एवं द्रावक मिश्रित अवस्था था मिश्रित आलदा हम निर्भरशील मोटामुटी द्रवण बैशिष्ट नारिकार्ट कर बैशिष्ट मुझे <laughs> 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 <laughs>
मिश्रणे जड़ित किसान जड़ित हाइड्रक्साइड 
এই মিশ্রণটাকে বলা হয় মিল্ক অফ লাইম এগুলা সব গুলোই হলো তোমার কোলেট কারণ এখানে যে কণাটা আছে দুধের মধ্যে যে ফ্যাট কণা এই কণার আকার এই রেঞ্জের মধ্যে বাটার বাটারের মধ্যে ফ্যাট আছে তার কণার রেঞ্জ এই রেঞ্জের মধ্যে মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়াম এখানে ম্যাগনেসিয়াম যেটা আছে সেটা ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড যে দ্রব কণা এর আকার এই রেঞ্জের মধ্যে এখানে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড আকার এই রেঞ্জের মধ্যে যদি এই রেঞ্জের মধ্যে থাকে তবেই সেটা তোমার ফ্লুইড এই হলো ফ্লুইডের সংজ্ঞা যে কোনো মিশ্রণে যদি দৃশ্যমান আলো চালনা করি তাহলে বিচ্ছুরণ করতে 
ছড়িয়ে পড়বে চারিদিক হ্যাঁ এইটাকে বলা হয় তোমার টিন্ডাল প্রভাব আর পাঁচ নম্বর হলো যে এটা তোমার এটা তোমার আনুবীক্ষণিক অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় এই কণাগুলোকে ধ্রুব কণাকে হ্যাঁ ধ্রুব কণাকে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা এটা হলো তোমার এই কোলোয়েটের কণার বৈশিষ্ট্য আর এরা টিন্ডাল প্রভাব আছে এদের বর্ণটা এদের বর্ণ মেলে নির্ভর করে কোলোয়েটার উপর বর্ণ নির্ভর করে কোলোয়েট কণার উপর বর্ণ নির্ভর করে কিছুক্ষণ পরে দেখবো যে কিভাবে কোনার সাথে যে বর্ণের পরিবর্তনের যে চেঞ্জটা কিভাবে হয় কেন হয় এটা আমরা পরে আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমরা করব এবার আমরা আসবো হলো সাসপেনশন সাসপেনশন ও সাসপেনশনের বৈশিষ্ট্য এগুলো আমরা মুছে দিলাম একবার পদার্থের মিশ্রণ থাকবে এবার কনার আকারটা আরো বড় হয়ে যাবে কনার আকারটা টেন টু দি পার মাইনাস হ্যাঁ টেন টু পার মাইনাস সেভেন সেন্টিমিটার এর বড় হয়ে যাবে মিশ্রণে বিস্তৃত ফেজের তখন উদাহরণ আমরা সবাই জানি যেমন মনে করো বায়ুতে বায়ুতে ধুলি কলা বায়ুতে ধুলি কলা বায়ুতে ধুলিকণা গুলো উড়ে উড়ে বেড়ায় ধুলিকণা গুলো আস্তে আস্তে কি হয় আস্তে আস্তে যে জমা হয়ে যায় রাস্তা ঘাটে হ্যাঁ তোমার ঘর বাড়ি চালে বারান্দায় আলাদা হয়ে যায় পৃথক হয়ে যায় হ্যাঁ এটাকে বলে সাসপেনশন এটা স্থায়ী না যেমন কোলোয়েড এ স্থায়ী ছিল দ্রবণী স্থায়ী ছিল হ্যাঁ কোলোয়েড এর একটা বৈশিষ্ট্য বলতে ভুলে গেছি যেটা হলো যে সিস্টেমটা স্থায়ী দ্রবণের মতো স্থায়ী কণাগুলো ছড়িয়ে পড়বে চারিদিকে থাকবে স্থির অবস্থায় থাকবে কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আলাদা হয়ে যাবে হ্যাঁ এটা হলো এর উদাহরণ যেমন কাদা পানি কাদা পানি কাদা পানি মিশালাম মাটি ওয়াটার আস্তে আস্তে দেখা যাবে যে কাদো গুলো রাত পাত্রের তলায় জমা হয়ে গেছে হ্যাঁ কাদা পানি তারপরে তোমার বালু বালি পানি 
বালি মিশ্রিত পানি কাদা পানি একই কথা হ্যাঁ রক্ত যেমন রক্ত রক্ত ব্লাডটা একটা গ্লাসের উপর যদি রেখে দিই তাহলে দেখা যাবে যে গ্লাসের নিচে ছোট 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 কণা তোমার জমা হয়েছে হ্যাঁ এটা থেকে বোঝা যায় যে হ্যাঁ রক্ত একটা সাসপেনশন হ্যাঁ তো তারপরে চক পানি চক পানি এগুলা সব হলো তোমার হ্যাঁ সাসপেনশনের উদাহরণ এগুলা প্রতিনিয়ত এগুলোর সাথে আমরা জড়িত এই উদাহরণ গুলো শুনি माइनस द्रुवकना पत्र आलदा हो जाए नम्बर थ्री हलो खाली चोखे खाली चोखे द्रुव कणा स्लो तो मोटामुटी चार परवर्ती पढ़ार विषय प्रकार भेद परवर्ती पढ़ार विषय हलो कलोएडर प्रकार भेद हेडलैन ट लिखे फल कलोएडर प्रकार भेद साधारण तीन धरण स्थल जेल इमालसान
ఇప్పుడే ఇస్తాను ఇవి అక్కడలో ధ్రువ కుమార్ ధ్రువ కుమార్ বা মাধ্যমের মাধ্যমের উপর ভিত্তি করে এটা ভাগ করা হয়েছে যেমন যখন কোলয়েডে যখন দ্রব কণা বিস্তৃত ফেজ এবং বিস্তারণ মাধ্যম উভয় তরণ করে যখন বিস্তৃত ফেজ বিস্তারণ মাধ্যম তরল হবে তখন তখন তাকে তখন তাকে হিমালয় বিস্তৃত ফেজ বিস্তরণ মাধ্যম উভয় যখন তরল হবে তখন তাকে হিমালসান কারণ হিমালসানের এক্সাম্পল কি হবে হিমালসানের এক্সাম্পল যেমন দুধ আছে শ্যাম্পু আছে জুতার কালি আছে এগুলা প্রতিনিয়ত আমরা দৈনন্দিন জীবনে আমাদের এগুলা প্রয়োজন এগুলো একটা ধরনের বিস্তারণ মাধ্যম তরল বা বায়বী অবস্থায় বিস্তৃত ফেজ কি অবস্থায় থাকবে বিস্তৃত ফেজ থাকবে কঠিন অবস্থায় বিস্তৃত ফেজ থাকবে কঠিন কঠিন অবস্থা এবং বিস্তারণ মাধ্যম হবে তরল বা গ্যাস তরল বা গ্যাস হবে তখন তখন উক্ত মিশ্রণকে সলের উদাহরণ কি যেমন আমরা বলি হাইড্রোসল হাইড্রোসল মানে কি বিস্তারণ মাধ্যমটা তরল হবে হাইড্রোসল এরোসল এরোসল যেমন কি আমরা এরোসল বলি আমরা এরোসল ব্যবহার করি বা বাসায় বাসায় আমরা স্প্রে এরোসল ব্যবহার করি কুয়াশা এগুলা এরোসল তো আর জেল জেলটা হবে যে যখন বিস্তৃত ফেজ কঠিন হবে এবং বিস্তারণ মাধ্যম এটা বিস্তারণ মাধ্যম বিস্তারণ মাধ্যম গ্যাস হবে না কঠিন অবস্থা এবং বিস্তারণ মাধ্যম তরল হবে জেল বলা হয় 
उत्तम स्थान पे रखो जेल पर जेल उदाहरण की जेली हमरा जेल उदाहरण चली जेटा हमरा पूरी जेली खाए हमरा पारुटी सांगे जो जेली खाए दोए पनीर एक लाख शॉप तो हाँ जेल साल जेल इमाल शाम ठीक है सर तो तले हमरा तीन टा पुलोइड स्थानिभाग संबंधे जानते वाला एवं पुलोइड रे स्थानिभाग घुलो शुद्ध आप किशर पर बित्ती करे तो आप एक द्रुवो एवं त्रावो एक पनार माध्यम फेज कुठीन तोरोल बायोयो कौन टा एक माध्यमेर बा फेजेर बहुत अवस्थार पर बित्ती करे इरा तीन धारणे आर ये बाहरे हो तुम्हारे द्रुवो या कोलो को कोलो ये डेर स्टेन भाग आते हैं कोलो ये स्टेन भाग हेलो तुम्हारे चार्जर ऊपर भित्ती हो चार्जर ऊपर भित्ती करे कोलो ये दूध पका इटा लो तुम्हारे द्रुवो एवं त्रावो के बहुत अवस्थार ऊपर भित्ती करे नाशान साल एवं जेल तीन पका কিন্তু যদি বলা হয় কোলয়েডের কোলয়েড কোনার চার্জ চার্জের উপর ভিত্তি করে কোলয়েড কোন আমরা দুই প্রকার সেটা দেখাচ্ছি চার্জের উপর ভিত্তি করে চার্জের উপর ভিত্তি করে দুই প্রকার नाइट्रेट प्लस मैं करो तो आप पोटेशियम आयोडाइड दिस दिले सिल्वर आयोडाइड दिस बोलो दादर के दिस बोलो दादर ये कौन देख रहा निर्भर कर रहे पॉजिटिव नेगेटिव सास का धारा जा इटा एक ता सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड एक पुलोइड पना। अकुन, आमे जो दी सिल्वर नाइट्रेट का उत्तीर्ण तो नहीं, सिल्वर नाइट्रेट जो दो उत्तीर्ण तो नहीं, ताले ये सिल्वर आयन चा उत्तीर्ण तो था। सिल्वर सिल्वर नाइट्रेट जो दे आमे उत्तीर्ण तो नहीं, ताले ये टा कम था बे, तो हम आयोड जे आयोडीन शेष हो जावे, इन्तु सिल्वर आयन का उत्तरिक तो है, जे उत्तरिक तो सिल्वर आयन का, इन सिल्वर आयोडाइड के ऊपरे एक हवेल धनात्मक सार शिष्य में था, ये टक्के बोला है धनात्मक पुरे, ये टक्के बोला है धनात्मक पुरे धनात्म इरा कौन मस्से आयोडाइड एंड बिशेस तले विक्रिया को सिल्वर आयोडाइड हॉर्ड पड़े और तो के पड़ा पड़ा आयोडाइड एंड बिश था तो उन ये आयोडाइड एंड नेगेटिव सार्स ये सिल्वर आयोडाइड के चारी दिके ये भावे विस्तृत ये भावे छोड़ी था ये वों ये टा तो हम रिनाटोक सार्स हो इन्हें क्यों बोला 
ধনাত্মক কোলয়েড এবং ঋণাত্মক কোলয়েড সৃষ্টি হয় এবং কোলয়েড কণাগুলো কোলয়েড কণাগুলো সবসময় যে কোনো অবস্থায় বিরাজ করে হয় ধনাত্মক অবস্থায় বিরাজ করে না হয় ঋণাত্মক অবস্থায় বিরাজ করে যে কোনো সিস্টেমে যখন কোলয়েড কণা থাকবে তখন সেই কোলয়েড কণা দুই ভাবে যে কোনো একভাবে বিরাজ করবে হয় ধনাত্মক না হয় এটার উপর চার্জের উপর বেস্ট করে আমরা এটাকে ধনাত্মক কোলয়েড এবং ঋণাত্মক কোলয়েড নামে নামকরণ করে থাকি তো এখন আমরা আলোচনা করব যে কোলয়েড কোলয়েড কণার স্থিতিশীলতা এটা আমরা এবার আলোচনা করব এবার আমাদের পড়ার বিষয় হলো কোলয়েড কণার স্থিতিশীলতা কোলয়েড কণাগুলো কেন স্থিতিশীল থাকে যেমন আমি একটু আগে বললাম যে দ্রবণে দ্রবণে দ্রব কণা গুলো চারিদিকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে থাকবে সবসময় পাত্রের তলায় জমা হবে না দ্রব কণা যেটা আমরা পরীক্ষিত দেখি বাড়িতে যদি স্যালাইন পানি করি স্যালাইন তো পাত্রের তলায় জমা হয়ে যায় না আমরা যদি চিনি পানি শরবত করি চিনি তো পাত্রের তলায় জমা হয়ে যায় না সর তাহলে এটা স্থায়ী কিন্তু সাসপেনশনের বেলায় এটা পাত্রের তলায় জমা হয়ে যায় এটা ধ্রুব কণার আকার বড় হওয়ার কারণে এটা তো আমরা এখন ব্যাখ্যা করব যে পুরোহিত কণাগুলো কেন পাত্রের তলায় জমা হয় না হ্যাঁ কি কারণে জমা হতে পারে না বা স্থায়ী থাকে কি কিভাবে এই ব্যাখ্যাটা আমরা এখন দেবো এবার আমাদের পড়াশোনার বিষয় হলো ফ্লোয়েড এর ফ্লোয়েড এর স্থিতিশীলতা ফ্লোয়েড এর স্থিতিশীলতা আমরা ব্যাখ্যাতে <laughs> বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে চারিদিকে ছোড়াছুটি করে এই গতিকে বলা হয় ব্রাহ্ম গতি তাহলে এই ব্রাহ্ম গতির ফলে জমাট বেঁধে যায় না এক সব কণাগুলো একত্রে জমাট বেঁধে পাত্রের তলা জমা হয়ে যায় না তারা ব্রাহ্মীয় গতিশীল থাকার কারণে কোলেট কণাগুলো সবসময় মিশ্রিত অবস্থায় থাকে এটাই হলো একটা ব্যাখ্যা দুই নম্বর ব্যাখ্যা হলো সমচার্জের উপস্থিতি আমি একটু আগে বললাম যে হয় ধনাত্মক প্রয়োগ হয় ধনাত্মক প্রয়োগ না হয় ঋণাত্মক যে কোনো একটা হয় হয় ধনাত্মক প্রয়োগ না হয় ঋণাত্মক এখন সাপোজ পজিটিভ চার্জ যদি থাকে ফলে তারা ছোড়াছুড়ি করে তারা পরস্পরের সাথে জমাট বাঁধতে পারে এ কারণে স্থায়ী হয়
এবার আমাদের যেটা আলোচনার বিষয় সেটা হলো যে তোমার কোলয়েডের ব্রাউনীয় গতির ব্যাখ্যা অলরেডি এটা আমরা ব্যাখ্যা করে দিয়েছি কোলয়েডের ব্রাউনীয় গতির ব্যাখ্যা একটু আগেই বলেছি কিছুক্ষণ আগেও বলেছি যে দ্রবকণার উপর দ্রাবকণার ধাক্কা বিষম ধাক্কা অসম ধাক্কা আর কোলয়েড কণার টিন্ডাল প্রভাব যে আলোটা বিচ্ছুরিত হওয়া এটা শুধু সাইজ ইফেক্টের কারণে হয় এই সাইজের উপরে যখন আলোক রশ্মি আপতিত হয় তখন আলোক রশ্মিকে প্রবেশ পথে যেতে বাধা দেয় টিন্ডাল প্রভাব হ্যাঁ এই বাধা দেওয়ার ফলেই তখন কোলয়েড কণা কর্তৃক আলো অধিসূচিত হয় এর ফলে তোমার আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে বা প্রতিফলন ঘটে এবং এই বিষয়কে বলা হয় টিন্ডাল প্রভাব দৃশ্যমান আলোক রশ্মি যখন কোলয়েড কণার উপরে যেতে থাকে তখন সেখানে বাধার সৃষ্টি হয় আর এই বাধার সৃষ্টির ফলে প্রতিফলন বা বিচ্ছুরণ এই প্রবণতাটা সৃষ্টি হয় তো এটা নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করছি না আশা করি বুঝতে পারছো তো এই বিচ্ছুরণ ক্ষমতা নির্ভর করে যে দৃশ্যমান আলোর কম্পাঙ্কের উপর দৃশ্যমান আলোর কম্পাঙ্ক যত বেশি হয় তার বিচ্ছুরণ ক্ষমতা তত বেশি হয় হ্যাঁ এবং বিচ্ছুরণ ক্ষমতা যত বেশি হয় তত তোমার আলো তোমার যে কালার বর্ণ সে বর্ণটা কম তরঙ্গ বিশিষ্ট যে বর্ণ সেটা দেখায় যেমন নীল নীল কালার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ছোট কম্পাঙ্ক বেশি যদি বিচ্ছুরণ বেশি হয় তাহলে নীল দেখায় আলোর বিচ্ছুরণ বেশি হলে নীল দেখায় তো লাল আলো অপেক্ষা তারে নীল আলো হয় কেন হয় কারণ হলো সেখানে বিচ্ছুরণ বেশি হয় এই বিষয়গুলো আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় লাল আলো নীল আলো হ্যাঁ তো লাল আলোতে যে বিচ্ছুরণ নীল আলোর বিচ্ছুরণ ক্ষমতা বেশি হয় এই কারণেই এটা হয় যেমন বায়ুমণ্ডলে বায়ুমণ্ডলে যে তোমার ইয়া আছে ধুলিকণা আছে এই ধুলিকণার উপরে যখন আলোক রশ্মি এসে পড়ে তখন এখানে আলোক রশ্মির কি হয় এখানে আলোক রশ্মির বিচ্ছুরণ হয় এবং বিচ্ছুরণ হওয়ার ফলে সেই তরঙ্গদৈর্ঘ্য নীল কালারের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিচ্ছুরণ হয় হ্যাঁ প্রতি এই কারণেই আমরা আকাশ নীল দেখি আকাশ নীল দেখার পিছনে কারণ হলো এটা সমুদ্রের পানি দেখা যায় নীল কালার হয় কারণ বিশাল সমুদ্র জলরাশিতে যখন সূর্য রশ্মি আলোক রশ্মি প্রতিফলিত হয় সেখানে আলোক রশ্মির বিচ্ছুরণ হয় সেখানে নীল কালার হয় যেমন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে যদি আলোক রশ্মি চালনা করা কুয়াশার মধ্যে দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে যখন বাস যাচ্ছে তখন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে আলোক রশ্মি চালানা আলোক রশ্মি তখন দেখা যায় দূরে থেকে আলোক রশ্মির বিচ্ছুরণ ঘটে এগুলো সব হলো সরি টিন্ডাল প্রভাব যেমন দুধের মধ্যে দিয়ে যদি আলোক রশ্মি চালানো হয় তাহলে আলোক রশ্মি বিচ্ছুরণ হয় এটা হলো টিন্ডাল প্রভাব এইভাবে আমরা তোমার বুঝতে পারি যে টিন্ডাল প্রভাবের ব্যাখ্যা গুলো টিন্ডাল প্রভাব থাকার কারণে এইভাবে কালার পরিবর্তন হয় তো আমরা এবার যে বিষয়টা আমাদের আলোচনার বিষয় সেটা হলো যে কোলয়েড কণার কোয়াগুলেশন এবার আমাদের হেডলাইন হলো কোলয়েড কণার কোয়াগুলেশন মানে হলো জমাট বাধা আমাদের বাসায় দেখো যে আমরা যখন গরুর দুধ খাই তো গরুর দুধটা রাখা আছে যদি গরুর দুধের মধ্যে আমরা যদি একটু লেবুর রস ছেড়ে দেই তাহলে দেখা যায় যে দুধের যত ফ্যাট চর্বি সব জমাট বেঁধে গেছে একত্রিত জমাট হয়ে বেঁধে গেছে এই বিষয়টাকে বলা হয় কোয়াগুলেশন কোয়াগুলেশন মানে জমাট বাধা টঞ্চন একত্রিত হওয়া 
এটাকে বলা হয় কোয়াগুলেশন আমরা এই কোয়াগুলেশনটা নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব যে প্রক্রিয়ায় ফ্লুইড মিশ্রণে কণা পরস্পর জমাট বাঁধে তাকে বলা হয় কোয়াগুলেশন যে প্রক্রিয়ায় আমরা কোয়াগুলেশন করে লাভটা কি আমাদের দেখো পানিতে অসংখ্য ধরনের ময়লা আবর্জনা সব ছড়িয়ে আছে বিশুদ্ধ পানি দূষিত হয়ে আছে এই দূষিত পানির যে দূষিত কণা এই কণা গুলোকে যদি আমরা পৃথক করতে পারি জমাট বাধায় একত্রিত জমাট বেঁধে যাবে জমাট বেঁধে যদি পৃথক করতে পারি তাহলে এটা কি কোয়াগুলেশন না আমরা বাসা বাড়িতে যে আমাদের ওয়াশার পানি এই পানিটাকে নিয়ে বাড়িতে ফুটিয়ে ফুটাই ফুটানোর পরে দেখবো পাত্রে তলায় কতগুলো ময়লা আবর্জনা জমাট বেঁধে পড়ে রয়েছে তারপরে ছেঁকে পৃথক করি এটা কি কোয়াগুলেশন না এটাও কোয়াগুলেশন তা কোয়াগুলেশনের গুরুত্ব আছে কোয়াগুলেশনের পরিবেশ দূষণ রোধ হয় কোয়াগুলেশনের মাধ্যমে আমাদের খাবার তৈরি করা যায় তাহলে কোয়াগুলেশনের অনেক গুরুত্ব আমি যে দুটা তিনটা উদাহরণ দিলাম এটা হলো কোয়াগুলেশন তো এখন কোয়াগুলেশন আমরা কিভাবে করতে পারি কোয়াগুলেশন আমরা কিভাবে করব এটা এখন আমাদের পদ্ধতি কোয়াগুলেশন পদ্ধতি এবার আমরা আলোচনা করব কোয়াগুলেশন পদ্ধতি উদাহরণ দেখছি পানি যদি নিয়ে ফুটাই তাহলে পানির ভিতরে যে আয়রন থাকে আয়রন গুলো পাত্রের তলায় জমাট বেঁধে কেন জমাট বেঁধে কারণ ফুটানোর কারণে এই আমরা জানি ধনাত্মক ঋণাত্মক আর ঋণাত্মক প্রয়োগের কণাটা ধনাত্মক তৈরি দেয় আকৃষ্ট হবে আকৃষ্ট হলে স্বাভাবিকভাবে এটা যে এখানে জমা হয়ে যাবে এই তৈরি দ্বারা এটা জমা হয়ে যাবে নেগেটিভ তৈরি দ্বারে ধনাত্মক প্রয়োগের জমা হয়ে যাবে আর ধনাত্মক তৈরি দ্বারে নেগেটিভ প্রয়োগের কণা জমা হয়ে যাবে তাহলে তৈরি বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা খুব সহজে এই প্রয়োগের কণাকে পৃথক করতে পারি পরিবেশ দূষণ রোধ করতে পারি এটা একটা পদ্ধতি এখন আমাকে বলো যে মনে করো 
যে একটা কল ধনাত্মক কুলে এটা আছে মনে করেন একটা ধনাত্মক কুলে এখন এই ধনাত্মক কুলেটাকে ও আগ্রেশন করতে এখন আমি কি করব আমি যদি এখন মনে করো ধনাত্মক কুলের মধ্যে ধনাত্মক কুলের মধ্যে আমি মনে করো যে তোমার নেগেটিভ আয়ন ছেড়ে দিলাম সে ধরো নাম্বার 1 এলুমিনিয়াম ক্লোরাইড দিলাম সরি ধরো সোডিয়াম ক্লোরাইড দিলাম নাম্বার 2 গ্রাম সোডিয়াম সালফেট নাম্বার 3 দিলাম কি সোডিয়াম ফসফেট সোডিয়াম ফসফেট তিনটা পদার্থ আমরা এই ধনাত্মক কুলের এরকম ধনাত্মক কুলের এটা ধনাত্মক কুলের মানে কি ধনাত্মক কুলের কোন এটা ধনাত্মক কুলের কোন এখন এটা যখন যোগ করব আমরা একটা পর একটা যখন যোগ করব তখন ছয় ভাবে সোডিয়াম আয়ন পজিটিভ চার্জ তো পজিটিভ চার্জ আর পজিটিভ চার্জ তো যে এরা প্রশমিত হবে না বিকর্ষণ করবে তাহলে এই যে দেখো ক্লোরাইড আয়ন সালফেট আয়ন আর ফসফেট আয়ন এই যে নেগেটিভ আয়ন তাহলে ক্লোরাইড আয়ন যে ক্লোরাইড আয়ন যে আগে প্রশমিত করবে না সালফেট ভালো করে দেখো ক্লোরাইড আয়ন সালফেট আয়ন কারণ হলো এটা নেগেটিভ চার্জ বেশি নেগেটিভ চার্জ বেশি হওয়ার কারণে সে তাড়াতাড়ি এটাকে চার্জ থেকে প্রশমিত করবে যত তাড়াতাড়ি প্রশমিত করবে তত তাড়াতাড়ি কোয়াগুলেশন হবে কারণে কোয়াগুলেশন কখন হবে যদি আমি এই ধনাত্মক চার্জকে প্রশমিত করতে পারি নিরপেক্ষ করতে পারি তাহলে ধনাত্মক চার্জকে প্রশমিত করার জন্য আমার নেগেটিভ চার্জ লাগবে নেগেটিভ চার্জ দিলেই হবে না নেগেটিভ চার্জ কার বেশি সেটা দেখতে হবে যার নেগেটিভ চার্জ বেশি সে তাড়াতাড়ি প্রশমিত করবে আর যত তাড়াতাড়ি প্রশমিত করবে তত তাড়াতাড়ি কোয়াগুলেশন তাহলে কোয়াগুলেশন পাওয়ার নির্ভর করে ঋণাত্মক চার্জের সংখ্যার উপর তাহলে আমরা কথাগুলো কি লিখতে পারি এখন তাহলে কথাগুলো লিখতে পারি যে তোমার ঋণাত্মক তড়িৎ বিশ্লেষের তড়িৎ বিশ্লেষের ঋণাত্মক চার্জ যত বেশি হবে এরকম লিখতে পারি দেখ ধনাত্মক তত দ্রুত তত দ্রুত প্রশমিত হয় कथागुल बोझार चेष्टा कर এটা ধনাত্মক কোলেট আমি একে প্রশমিত করব প্রশমিত করলে কার কোয়াগুলেশন হবে আর প্রশমিত করলে কি লাগবে ঋণাত্মক চার্জ আর ঋণাত্মক চার্জ এবং ফসফেট আয়নের চার্জ বেশি সালফেট কম ক্লোরিন আর কম তাহলে যার ঋণাত্মক চার্জ বেশি সে তাড়াতাড়ি ধনাত্মক কোলেট কে প্রশমিত করবে যত তাড়াতাড়ি প্রশমিত করবে তত তাড়াতাড়ি কোয়াগুলেশন হবে এই সূত্রটা কে দিয়েছে এটা একটা সূত্র এই সূত্রটা দুজন বিজ্ঞানী করেছে একজনের নাম হলো হার্ডি प्रैक्टिकल देखें धनुलेशन द्रुत हम कख যখন ঋণাত্মক চার্জ যদি বেশি হচ্ছে এদেরকে কি বলা হয় 
এই তৈরি বিশ্লেষককে কি বলা হয় কোয়া গুলেন্ট এদেরকে বলা হয় কোয়া গুলেন্ট কোয়া গুলেন্টের সংজ্ঞা কি যে রাসায়নিক পদার্থ যে রাসায়নিক পদার্থ ক্লোরাইড কণাকে কোয়া গুলেশন ঘটায় তাহলে আমি এটা লিখে দিচ্ছি লিখে নাও घटायन घटाए ट लिखते सूत्र क्या दिखे प्रशमित करशमित करशन तोलेशन पद्धति सम्बन्धे दिलेशन प्रशमित द्रुत क्षमता बेसि कतगुल्ला 
তোমাকে বলতে পারে ওকে থ্যাংক ইউ আমরা তারে আজকে পর্যন্ত রাখি আমরা ফ্লুইড কোয়াগুলেশন সব আমরা শেষ করে দিলাম হ্যাঁ ফ্লুইড কোয়াগুলেশন সাসপেনশন সব কিছু एवरीथिंग ওকে করে দিয়েছি আমরা নেক্সট পরবর্তী ক্লাসে আমরা আলোচনা করব পরবর্তী বিষয় কসমেটিক্স টয়লেটরিজ পরবর্তী দিনের আলোচনা হলো টয়লেটরিজ ওকে থ্যাংক ইউ অসংখ্য ধন্যবাদ ক্লাসের উপস্থিতির কারণে সুস্বাস্থ্য কামনা করে খোদা হাফেজ আসসালামু আলাইকুম